想干嘛？我们回房里，给你看看我送你的生日礼物。说我的脚干嘛？不是说送我礼物吗？哎呦！不许动！我怀孕了。不是，我只是想喝杯水。听说姚家山那边的水更好，小心就不要喝家里的普通水了吧。我只是想喝水了，需要这么大费周章吗？妈，不用弄这么麻烦的。但是孕妇前几个月很重要，方方面面细节都要做好。对，没错。我当年怀着秦俊秦芒的时候，这家伙就没管过我。嗯，可能当初就是做错了什么，搞得我一女儿都是面瘫。这也怪我？难道是我的错喽？没有，全是我的错。还敢顶嘴吗？他的感情真好。秦俊也是，老婆在家养胎，人不知道去哪儿了。阿七，阿七，你不舒服吗？放开我的手，我们只是上司跟部下的关系。为什么？为什么不能把给夏小星的爱分给我一点呢？明明从小陪在你身边的人是我，相信我，我对你的爱不比夏小星少。为什么不能选择我呢？感情的事情不能勉强，哪怕没有夏小星，我也没有喜欢过你。至于为什么，你也很清楚。你以为你搞的那些小动作，我都不知道。啊！念在你以往对秦家的功劳，这次就放过你。再有下次，家老们也保重。该死的方姨，该死的夏小溪。少爷，既然事情已经解决，要不要拿回继承人的身份？怎么？不希望你的未婚妻是秦氏的继承人，做了继承人事更多了，芒芒的脾气更差了。他让我叫你赶紧把位置拿回去，然后跟我一起去环球旅行。不急，我还有点事要做，等我做完再说吧。阿俊，怎么不多睡会儿？你今天能不能陪？我要赶着出门，有事等我下班回来再说。乖。我想说，今天能不能陪陪我？哼，自从怀了宝宝，这家伙已经好久没陪过我了。白天一大早就上班，晚上我睡着才回来，连周末也是。我一个人在家好无聊呀。对了，我知道我该怎么做了。花姐，嗯，怎么了？帮我收拾一下，我要回去上班。啊啊，还是真理自由呀，宝贝，你的奶粉钱妈妈也要处理，不能让你爸把功劳都揽了。夏小金，关总叫你过去一下。嗯，来了，来了。好久不见，关总。好久不见，坐吧。怎么不好好当少奶奶，还回来上班？在家好闷呢，还不如上班来的充实点。而且，企划部舍得我这样的人才吗？有道理。欢迎回来，夏小青。<笑>谢啦。不过，你可得安排点活给我，不许顾及我的身份。没问题。那我先回去干活了。回见，真好，我还以为再也见不到你了。你回来啦？嗯，怎么还没睡？我跟你说，我今天回去上班了，还碰到了。给你买了孕妇服，孕妇确实要适当运动，但是注意别太过了，要照顾好自己。我还有点事要忙，你先睡吧，晚安，宝宝，你
你说爸爸到底是干嘛去？该不会是做什么坏事吧？恭喜各位，这个月企划部的业绩又创造了历史新高。这次企划主导是夏小星，特此表扬夏小星。恭喜你呀，大佬以后继续带我。<笑>别这样了，我会害羞的。那我就下班啦。嗯，再见。啊。好想跟阿群分享一下，算了，还是等他有空吧。啊，怎么了？拿到好成绩也唉声叹气，有什么心事吗？嗯、啊，没，没有。明天要不要跟我一起去吃个饭？就当做是奖励。不用了，那是我应该做的事情。其实我有工作。要单独交给你。这样这样，那班那班。啊，像华夏峰会那样的秘密任务吗？嗯。小宝宝，咱们去瞧瞧爸爸在干什么。钱总，真的吗？真的，我亲眼看到的。钱总带着不认识的女人在花店看花。别嚷嚷出去哦！我也是刚看到了，买花。嗯，少爷的手机忘在这儿了。少夫人，咋了？杰哥，秦军跑哪儿去了？呃，少爷，少爷在会议室开会呢。哦，哦，秦军在开会啊！我知道了。小青，谢谢，关总，快告诉我秘密任务是啥？这么优雅的环境，我们真的要谈公事吗？我们来这里，不就是为了谈工作吗？生日快乐，夏小青。你知道我今天生日？在你简历上看到的。哇，好漂亮！很早前就想给你了，可惜一直没找到机会。夏小心，总算让我逮到你了。再加上方颖留下来的照片，夏小心，你这回完了。<笑>张妈，那边喊人贴一下。花姐，蛋糕到了吗？到了，到了，已经放到冷藏库了。一定要在小心回来前弄好。遵命，少爷。嗯，还偷吃。我帮忙就出去。呀，嗯，少爷欺负人。你来这里做什么？你看看，夏小心背着你做了什么？你看看他，挺着个大肚子，整天拈花惹草。这算什么？他们本就是朋友。那这张呢？这可是华夏峰会前的照片。这不知廉耻的女人，你还要护着她吗？阿金。我回来了，这布置好漂亮啊！哼，跟情郎约会完了，你嘴巴放干净点，什么约会？证据都有了，还想抵赖？他不过是看我生日，约我吃个饭而已。吃个饭，至于送礼物吗？分明就有猫腻。你说这个，这是关总送给我们的结婚礼物。老早就准备好了呢，你只是狡辩。够了，老少管我的家事，这里不欢迎。哼！哇，好多粉色的玫瑰呀、啊！你怎么知道我喜欢这个颜色的？我妈挑的。<笑>原来陪你买花的女人是妈妈。笑什么笑？你知道我在这里等你下班？等了多久吗？好啦，别生气了，下回我早点回家。我先去洗个澡，换身衣服，再来好好品味我的蛋糕。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you。生日快乐！哼<笑>。
，有你们陪着我，我好幸福呀！切蛋糕喽！嗯嗯嗯，好好吃。对了，你不好奇我许的什么愿望吗？不用猜，就算你不许愿，我也会把世界上最好的东西都找来给你。你爸走的人设已经崩了，不用维护了。要你管。但是我想要的，不是什么奢华稀少的东西。我知道你要好好工作，但希望我们可以一起承担一切，那你就有更多的时间来陪伴家庭了。好，我知道了。啊，你想干嘛？我们回房里，给你看看我送你的生日礼物。说我的脚干嘛？不是说送我礼物吗？还有。不许动！哇，好漂亮！你送礼物要这样送吗？这么霸道？你想不想知道我最近在忙什么？想。那你闭上眼睛。神神秘秘的，搞什么呀？好了，睁开眼吧。这，这好漂亮的婚纱，这是我的婚纱吗？这就是我最近在忙的事情。送你一场最完美的婚礼，让你开心的嫁给我。已经九点了，啊！糟了，上班迟到了。再睡一会儿吧，我已经替你请假了，我要取消所有行程了。今天在家好好陪你。真的吗？当然。但是我工作还没汇报好，我这样请假不行。啊、疼！云红，胆子肥了，难道陪你还想着工作？我这工作还不是你安排的，我只是服从上级安排。那好，现在起你转职做我的贴身秘书，立即生效。我不要，那就变成以前那样，被人说三道四。少夫人的身份做你秘书，那我做再好的成绩。都没人会承认我，但是你现在天天抛头露面，在别的男人身边工作，果然，昨天那两张照片你很在意，我保证以后都不会跟关总独处了，好吧？那我去上班啦。嗯、真的吗？明明这么年轻。大好前途！发生什么事啦？小星，你不知道吗？关总他辞职了。进来。关总，你果然来了。为什么要辞职？是因为我跟秦军的事情吗？才不是，我是为了梦想。其实。我早就想好辞职，当一个周游世界的摄影师。不过当时刚好你入职，害怕你这种萌新做不好，所以把计划推迟了。我还没好好感谢你，如果不是你，我不可能会有今天的成绩。傻瓜，我已经很自豪了，你得到幸福就是最好的礼物了。再见了，关总。再见了，夏小星。你一定要得到幸福。公司还有点事，爸妈慢慢吃，我先去忙了。先别去，我有点事要跟你聊聊，去客厅那边吧。哦，妈，怎么了？小新，我问你，你究竟瞒着我们多少事？啊？哦，妈，怎么了？小新，我问你，你究竟瞒着我们多少事？啊？我，我没有瞒你什么呀。还说没有？之前你们假结婚的事情，我已经知道了。啊？婚姻大事岂能儿戏？怎能一份契约就定下来的？幸好你们假戏真做，不然我跟你爸要被气死了。对不起。妈，这事其实是我的主意，不是小青的错，你放过他吧
，我知道，所以你也得受罚，咬紧牙关。<笑>好好补偿，小心一个婚礼。好歹我们也是八大家，岂能随便应付？日子我都定好了，就下周周六。哎，这么急，我什么都没准备呢。<笑>不慌，这段时间里我都已经准备妥当了。哼，也就这事儿能夸夸你，蠢儿子。阿青，所以现在你就好好养胎。婚礼的事情就交给阿俊吧。好，夫人、少爷，大事不好了！怎么了？是少夫人那边出问题了。啊？这，这是谁搞出来的？他们，他们还没放过我。小心不要怕，有事秦家会盯着的。要是被我逮到了背后的人。绝对有他后悔出生在这个世界上。少爷、夫人、少夫人，不好了！修警察上门了。没事的，没事的，不就是进警局吗？只要解释清楚，他们就会放我回去的。好久不见啊，夏小心。就这么点手续，都要办这么久吗？对不起，少爷，不好了，又怎么了？少夫人不见了。什么？先生，夏小心的取保候审手续已经有人替他办理了。是谁？立马给我派人找。就算祸害翻过来，也要找出来。是。不，不要。不要再打我妈了！你看看，你妈过得多惨。这一年多，你妈妈每天都在地狱里面活着，你呢，竟顾着自己在华海风流快活，还傍上了八大家的继承人，真是个乖女儿啊！求求你，放过我妈吧！只要放过她，我做什么都可以。我要那笔钱。我真不知道你说的那笔钱。装，就会装。两母女都一个德行。那是一笔足以震惊世界的钱，但是钱的下落，只有下嫁的人知道。我，我真的不知道。我只是个生活在连云市普通人家的孩子。我家家境一直都十分困难。有时候连饭都吃不饱，有这么一大笔钱，我们就不用这么落魄了。啊！你撒谎！那我问你，夏雪这个人，你该知道了吧？啊！哎，你们说小心能去哪儿了呢？真是担心。阿杰回来了，找到了吗？没。我已经让整个秦家的人都去帮忙找了，但是连个孕妇都找不到，养这群人有什么用？秦军，你给我冷静点！真是没用的弟弟，动不动脑子。当初你可是派人调查过小星的，不妨再想想，哪些人会对小星下手？啊？难道是连家？当初连三月曾经也对少夫人下过手。我这就去找连家要人。鲁莽，连家也是八大家，没有实证之前，他们绝不会认账。阿俊，你怎么看？阿杰，联系一下慕容先生，让他赶紧过来一趟，把你知道的都说出来。秦少，其实，其实这事我已经暗中调查一段时间，只是没想到那些人还没放过少夫人。那些人。难道掳走小新的人，跟烧掉夏小新老家的人是同一批？不清楚，但我敢肯定，当初我从连云把少夫人的资料带回华海后，已经怀疑连家了。于是乎，我伤愈后就伪装身份，再次潜入连云，进入连家。后来，我发现当初在连云追杀我的人，恰好就是烧掉夏家房子的人，而一切的主使。
就是当今连家家主连启明。连启明，小星怎么会杀他？对呀，为什么他要追杀小星？不，连启明不像是追杀少夫人母女，反而更像是在保护他们。嗯，只不过他保护的很严谨，严谨的，但凡有人提起他们，都会被杀掉。这说明，连启明知道有另外一伙人在追杀小星母女。阿姐，能查到小星母亲的下落吗？嗯，得试试看。毕竟少夫人母亲，我们私下也找很久了。但是现在找小星妈妈还有用吗？只有找到她，我们才能明白事情的起源，才有线索去找到小星。我马上加派人手潜入连云。小心，儿子，先吃点东西吧。都三天了，这么下去不是办法呀。我完全不吃。夜人都熬不住呀。哎，少爷，少爷，怎么样？有消息了？通过慕容先生提供的渠道，我们救出被囚禁的少夫人母亲了。现在安置在连云一个偏僻的小镇里养伤。嗯，出发。一定要得到线索，少爷最好有心理准备。就在这儿，这正是因为少夫人的母亲伤势太重，不然我们早就把她带回花海了。如果，如果小心也被他们这样，我，阿姨。你还好吗？走，走开！我什么都不知道，快走开！少爷，走，走开！少爷，没事。对，对不起，别，别再打我了。阿姨，别怕，我不是坏人。那群人到底对夏夫人做了什么？所以，我们要快点救回小星，不然小星就要受到同样的伤害了。啊，小心！你说小心，小心怎么了？阿姨，你别激动，事情是这样的。水，水，水。阿静，妈妈。事情就是这样，小心的下落至今不明。不行，我要去救小心，小心落在他们手里，一定活不下去的。夏夫人冷静，少爷一定会找到办法救小心的。你的心情我能理解，但单凭你一个人，你觉得能救他吗？可我能怎么办？我是小新唯一的亲人，除了我还有谁？不，还有我。我叫秦俊，是小新的未婚夫，也是你的未来女婿。女婿？我发过誓，我要守护小新一辈子，我一定会把她安全带回来。你真的能救下小新吗？可以，但是你要告诉我，到底是谁掳走了小新？是，是连家分支派系的人。还真是连家人啊！他们是想跟秦家宣战吗？连家分支？为什么他们要掳走小新？这一切都要从小新的姥姥夏雪说起。四十年前，十八岁的夏雪瞒着所有人。离开了擅长推演术数,数的夏家，他来到了连云市。涉世未深的他，很快就被新奇的外界所吸引。他喜欢上了那里，于是决定在那座城市闯荡一番，再回家。只是，他还没来得及闯荡，就遇见了人生中最大的劫难。连城
连城是当时的连家家主，因为经营不善，连家财政赤字，面临着被踢出八大家的危机。连城承受不了家族带来的压力，于是寻短见。夏雪救了他。夏雪得知连城的情况，善良的他决定帮助连城。在夏雪的帮助下，连家很快就脱离了赤字，并隐隐有超越其他七大家的势头。我们连家很快就能成为八大家之首了。后来，夏雪爱上了连城。后来，连城的原配找上门，夏雪。才恍然醒悟，自己是个第三者。得知自己一直被利用，夏雪勃然大怒。于是，他带走了连家八成的财富。离开连城后，夏雪就在一个偏僻的地方生下了一个女婴。那个女婴就是我，所以我也是连家家主。同父异母的妹妹，这么说，就是连家人认为那笔钱在阿姨跟小青身上，所以才追杀你们。当时我妈妈夏雪并没有走远，连城很快就找到了我们。可能是出于愧疚，他没有拿回钱，反而一直暗中保护我们。连家夫人那一派系的人并不甘心。一直在打探那笔钱的下落。没多久，我妈妈就去世了，于是那群人就把目标转移到我和几岁大的小新身上。再后来，现在的连家家主为了保护我们，就烧掉了我们的房子，假装死亡。可惜事情败露，小新被送到了华海。而我，就落入了坏人手里。没想到少夫人的身世这么离奇。他们现在放弃了你，而去找小新，是他们认为钱的线索在小新身上。对，如果他们得到那笔钱，无论是小新还是其他七大家，都会遭到毁灭。那你知道他们会去哪儿吗？那笔钱在哪？阿姨，这是很关键的线索。我我不知道，妈妈不爱跟我说话，她跟小新说的最多，所以我不知道那笔钱在哪儿。不过有个地方你们可以去试试，那是我妈妈最喜欢的地方。水，能不能给我喝口水？闭嘴，安静点。老大，都找遍了，没找到。没有。啊！贱人，竟敢骗我！我，我没有骗你。姥姥说过，她把最宝贵的东西放在这里了。那为什么找不到？说到这，就是不想把钱拿出来。钱足以撼动八大家。你想独占也很正常。我我没有。我再给你最后一次机会，说，到底钱在哪儿？再不说，就把它吞下去。我我真的不知道。没事的，阿金一定会来救我的。坚持住啊，宝宝。你是不是怀孕了？我这个一拳打下去，这孩子还能不能保住呢？我说，我什么都告诉你，求求你别伤害我的孩子。哼，姥姥，我会把东西放在哪里呢？那里，姥姥最喜欢在那棵树下面待着了。给我挖，是。老大，挖到了，下面是空的。什么
给我铲子，我要亲手挖出来。该死，是陷阱！姥姥曾经在房子附近做了安全措施，没想到真的用上了。抓住那个该死的丫头，把她扔到悬崖里面。站住！你不能杀我，杀我了，你这辈子就找不到那笔钱了。我们铲平这个地方，早晚会找到的。再见了。对不起，阿俊，我没保护好孩子。啊啊！阿俊，你说话，抓紧我的手。你终于来了，我就知道你一定会来的。阿俊，是我。<笑>哟呵，这不是秦家的家主吗？竟敢单枪匹马来连家的地盘，是该你说有魄力呢，还是说你太年轻呢？阿君，怎么办？他们人很多。杀，杀了他们。就你们，你就是带头的吧？啊！你敢动我手？敢动我老婆，我把严家灭了都敢！小的们的，小的们，别嚷嚷了，少爷，附近都清理干净了，连家的喽啰都在这里了。什么？杰哥也来了。啊？怎么了？没事，就是有点累了。为什么要硬撑？那群人想要钱，你给他们不就好了？命可比钱重要多了。其实根本就没有钱了。什么？姥姥根本就不在乎钱，她更珍视的东西才没那么肤浅。但我就算说了，这群人也不会相信我，说出来也只会让我跟宝宝更危险。还行，都学会全面考虑了。嘿嘿，都是照你学的啦。那你的姥姥珍重的东西是什么？东西就一直在这里。从来都没变过，什么意思？这里是姥姥跟外公第一次相遇的地方。就算连家这样对待姥姥，她最珍重的还是那份与外公一起的回忆。不对啊，那钱呢？夏雪确实把钱拿走了，钱去哪儿了？那是属于连家的。混蛋，别乱动！那些钱是姥姥赚回来的。姥姥只是拿走了自己的部分，姥姥拿走钱，只是为了报复连家，她根本就不在意那些钱。那钱到底去哪儿了？捐了，当年姥姥拿到钱，转手就捐掉了。捐掉了？哈哈哈哈！竟然捐掉了！我找了几十年的钱，竟然被捐掉了！哈哈哈哈哈哈！疯了也逃不掉惩罚哦！哈哈哈哈哈哈！我们也捐掉吧。啊，姥姥早就说过钱捐了，可是他们就是不信。好了，咱们回家吧。急什么嘛？难得回来一次，我想再待会儿呢。这地方晦气，你姥姥的故事结局，我一点都不喜欢。还是与子偕老，打团圆结局好。<笑>我也觉得。啊，你跑这么快干什么？快回家准备婚礼，快冲冲喜！你什么时候开始迷信的？对了，你妈妈我找回来了，所以见家长这步我已经做好了。嘿嘿，还挺会办事嘛。那当然。阿静认真起来还是可以的嘛，回来才三天，婚礼就筹备好了。啊，好漂亮！儿子的眼光总算对一回了。嗯，来了，我的新娘。阿俊，以后小心就交给你了，要好好待她。岳母，我会的。妈，别哭别哭，待会妆花了就成花脸猫喽。小心叶家了，就剩下我一条单身狗了。嗷、啊、呜！秦君，你我愿意，无论是这辈子
，还是下辈子，直到永远。无论发生什么事，你都是我的妻子。这就是我的诺言。<咳>程序跳过了，钱也不打折。夏小心，你愿意嫁给秦俊吗？我愿意。关总，他竟然来了。他身边的是秦俊，好久不见了。这女人怎么跑这里来了？阿君，这位是？啊，这？小君你好，我叫梁佩云。不好意思呢，抢了你们的风头。如果不是当年秦俊践踏过我的真心，我也不会恶作剧。秦俊。给你一个解释的机会。当初秦家与梁家有过政治联姻，对象就是我，跟他。啊！但我拒绝了，所以就没出席订婚宴。那时候我成了权势的笑柄，所有的花边新闻都在笑我。你知道我有多惨多恨你吗？看来你的直男本质很早就开始了。不过多亏你跑了，所以才碰到我的真爱。我也很庆幸。那这个孩子，当然是依萍的了。你想什么呢？对了，到时候孩子的满月酒，我希望你们也能出席。<笑>一定来。少爷，少夫人，不好了！怎么回事？你还记得答应秦芒的事情吗？现在他要过来找你算账了。完了，是他的气息。小心，要跑起来了。啊！咋回事呀、啊？几段婚礼我给忘了，这么重要的事情你都能忘了？没办法，我只想着咱们的婚礼。我们这样跑掉没问题的吧？爸妈都在，不怕。秦恒，你给我站住！乖乖的让大怪兽来捉你吧。阿杰。什么事？少爷，邹云放弃守夜人的身份后，精神状态越来越不稳定了。你们平时多注意安全。嗯。小心，金河。啊！小心。啊！老公，你怎么样？我没事。苏<笑>云，没想到他走到这一步了。不知不觉，四年过去了。爸妈，放学你们也要一起来接我哟。嗯，太好了，你这样会宠坏他的。对自己儿子好点，怎么了？对了，你下午要开会，怎么有时间？我是老板，我说有就有。怎么你越老就越孩子气了？什么？你说我老？喂，这里是幼儿园门口。所以，我们下一个项目。糟了，忘调静音了。夏主管，注意场合，手机要静音。不好意思啊，你们继续。非常抱歉。喂，你好。你好，这里是华海医院。我们刚接收了一位名叫秦和的小朋友，请问小姐你是？嗯，怎么了？秦，秦和被送进医院了。什么？小少爷的检查报告出来了，是败血症。败血症？怎么会？佳明，你是不是看错了？秦河怎么会有这种病？小心，我用各种方式检查过了，结果是准确的。秦河还这么小
，我们先去看看金河吧。哎，就是些破事。儿子，醒了，总算醒了。爸妈，我是不是病了？今天老师们把我送进医院了。没有，我儿子身体倍儿棒呢。我、哦，那你的眼角怎么有眼泪？我不想妈妈伤心。哦，对了，佳明叔叔刚才教了我一个魔术，我来表演给你看，猜猜我身后面有什么。当当当！哇，好厉害！哎，已经过去两周了。佳明，现在情况怎么样？情况不容乐观。怎么会？不过，其实还有一个办法，就是时间有点长。脐带血，只要能得到小少爷兄弟姐妹的脐带血，就一定能救他。秦河的兄弟姐妹？嗯，就是让你们两个再生一个娃，有这么难懂吗？没问题，我早就想要二胎了，只是家里人都想先让秦河大一点。那不是正好吗？不过，要尽快，小少爷撑不住多久了。已经两个月了，还是没怀上了。医生说了，你需要放松，不要太急了。佳明说，还有一年多的时间，孩子生出来也要十个月啊！再这样下去，清河就等不及了。小心，阿俊，我有个想法。试管婴儿，不行，试管婴儿是很伤孕妇的。小新的身体一直都很弱，肯定熬不住的。我明白，可是我，我愿意。啊？我愿意。小新，我不怕死，失去了孩子，作为母亲比死还难受。妈。我听你的，去做试管婴儿。小星，不行，小星做不了试管婴儿。为什么？为什么我不可以？你的身子弱，而且还对激素药物过敏。如果情况严重，不仅你自己，连孩子的性命都保不住。怎么会？小星，就叫秦河吧。嗯，秦河。加油，宝宝！差一点点就爬到妈妈这里了。妈妈，<笑>快过来让妈妈抱抱。抱抱。哎，真乖。秦河，原来只是一场梦。阿俊，对不起，无论如何，我要救回儿子。喂，我需要你帮我一个忙。啊！真的没其他办法了吗？没有，这是唯一能救秦河的办法了。你就不怕因此伤害到秦俊？你也是母亲，能理解我的心情。只要能救到自己的孩子，我相信所有的母亲。都愿意付出一切。那倒是。如果我在同样的困境里，我应该也会做出同样的选择吧。希望这样不会影响到你们夫妻间的感情吧。清河，再坚持一下。呃，老婆。怎么了？我想到了新的方法，这回一定能怀上孩子。什么？我把地址发给你了，你来了就知道了。呃，酒店地址，到底是什么办法？啊，都老夫老妻了，还玩这种把戏？我倒想看看是什么新花样。
酒，这是在闹什么？小心！你，你好，是秦太太叫我过来的。她，她说，让我给你生个孩子。胡闹！夏小溪，你要干什么？竟然在酒里下药！啊，秦先生，你怎么了？阿俊，对不起。这个女孩叫佩佩，是我给你挑的。她的长相、人品都不错，而且身家清白，就是背景有点复杂。他的妈妈是个赌鬼，爸爸是个醉汉，欠了一大笔钱。定金我已经给了，生完孩子再给尾款就好了。你觉得怎么样？小心，小心。嗯，救他吧。<笑>对不起。<笑>对不起，阿俊，但我已经没办法了，我一定要救下清河。啊啊！秦先生，你怎么了？竟然，竟然强忍住了药效。可，可是，不完成任务，我就拿不到钱了。秦先生，给我滚！啊，对，对不起，夏小心，我知道你想救儿子，但是这种方法，就是不管我的感受了吗？小姑娘，啊，我要跟你做一笔交易，夏小心给你多少钱，我都给你一倍。啊，真，真的吗？不过，你以后得按我说的去做。啊，好的。嗯，我在酒店门口，你过来吧。啊，阿俊，这就是你说的新方法。这是我最后的办法了。无论如何，我要救秦河。为了秦河，就不用顾及我的感受了。那你希望秦河死掉吗？这是唯一的方法了。秦河的事情，我。该死！我吵架的天赋怎么这么低，一句话都反驳不回去。那个佩佩，是你选的。啊？为什么突然说起佩佩？没什么，只是觉得你眼光还不错。这么说，他很合你胃口了？还行。那你喜欢就好。既然是自己选的，无论如何也要承受下去。这人。竟然说喜欢就好，他他不应该吃醋才对吗？本想气他的，怎么变成我生气了？事情还顺利吗？还还算顺利吧。那就好。那你明天跟我一起回秦家吧。啊！一定要确保这个孩子安全出生。夫人的脸色好差、啊，头有点晕啊。你没事吧？虽然我很想告诉你真相，但是我很需要那笔钱，对不起。什么？你怎么想出这种馊主意的？妈，难道你想眼睁睁的看着你的孙子离去吗？哎，小心，我是怕你受了委屈。只要能救秦河，让我做什么都可以。哼，我随便。哎，那就没办法了。没想到少夫人真的把那个女人带回来了。哎，年纪轻轻的，做啥不好，要做这种事？不许乱嚼舌头。少夫人，佩佩现在是我们的贵客，你们要对她好点，知道吗
。是，谢谢赵夫人，不用谢我，你只要完成自己的任务就好。之后这里就是你的房间了。啊，我住这么大的房间吗？嗯，我跟阿俊的房间就在隔壁，你有什么事情就来喊我们吧。少少爷，这女人怎么在这儿？以后他就住这儿了，方便照顾他跟肚子里的孩子。外头找个好点的地方，再请几个佣人不就好了？还要带回家里？我已经决定了，没什么好商量的。有病！竟然把那个女人安排到隔壁房间，是想看现场直播吗？气死我了！喂，阿杰，怎么了？此话当真？当然是真的啦！那太好了。夫人，您没事吧？哦哦，我没事。我该去医院看看儿子，你有什么事就吩咐女仆们吧。我先走了。好的，再见，少夫人。啊，有钱人的生活真是太棒了。如果这些都是我的就好了。嗯。喂，你好，佩佩。赵峰，你是怎么知道我的电话号码的？废话少说，出来聊聊吧。秦家人应该没有在跟踪我吧？佩佩，你终于来了，快快进来。等等，你先等等。你看。这些都是我们攒下来的零食，都是你爱吃的。我，我已经不喜欢吃这些了，谢谢。为什么？你身上的衣服哪来的？好像很贵的样子。是，是别人送给我的。所以，你是因为遇到有钱人，才跟我分手的吗？既然你知道了，以后就别来烦我了。不，你以前不是这样的，你不是个贪财的人。你快把衣服脱下来还给人家，我们再一起好好过日子。那是以前，我现在已经变了。我家里欠了巨债，再像以前那样，我全家都要死了。我可以赚钱给你还债，还能养你。你才刚毕业，什么时候才能赚到钱？等你赚到钱，我一家大小全都没了。别开玩笑了，以后我们就各走各的路吧。你有大好的前途。没必要为了我这种人耽搁自己，就像当年在大学时候的你一样，你终会发光的。可是，四年的感情，你就舍得这样放弃吗？对不起，我不管。佩佩，佩佩，一切都是我的错，不要找我了，忘了我吧，找个更好的女孩，佩佩玲。我一定会让你后悔的。嗯。怎么有张名片？这是佩佩不小心留下来的。嗯，夏小心，房间门怎么打不开了？今晚你去隔壁睡，我已经和佩佩说了。夏小心，你越来越放肆了，谁允许你这样安排的？我也是迫不得已，你就去吧。那你开门，我要拿衣服。你说话算话。只能拿衣服，啊！我可以答应你，但是你要懂得补偿我，这算是今天的补偿。补偿？哎，又错了。周峰他……哎，少爷，您怎么来了？开始吧，我们的约定。现现在就要开始吗？少啰嗦，给我快点。开始了。不行，完全不行，一点都不专业，跳的不够高，喉咙也要发出点声音。往后的日子，你要多练练。好、啊，好的。嗯、呃，往后的日子，怕是要练一身肌肉出来了。齐了，各位慢用。小心，最近很累吗？你的脸色很不好呢。哦，可能是最近又要上班，又要照顾秦河，有点累了。多关心自己老婆，哎呦，吃的这么嗨，良心不痛吗
，阿俊现在事多，没关系的。嗯，还是老婆关心我。我饿了，鸡蛋什么时候才能剥？来，佩佩，吃个鸡蛋。不吃了，张妈，以后早餐不准有鸡蛋。啊，妈，阿俊这是在生我的气吗？大姨夫来了吧，性情的都这样，过会儿自然就好了。张妈，你最近有没有秦莽的消息？都已经好几个月没联系过我了。没呢，阿杰也好几个月没联系过我了。兴许是他们玩的太高兴，一时忘了吧。以前阿杰跟秦莽是多顾家的人呢、啊，结婚之后就什么都不管，天天往外跑，一点都不稳重。就是，还是媳妇好，天天陪在身边。什么老公、女儿、儿子，一个比一个不靠谱。嘿嘿，这婆媳关系真让人羡慕。如果不是家里的债，我跟赵峰妈妈也能这样相处吗？赵峰先生，你为什么要选择秦氏？因为秦氏是华海最严谨和规模最大的公司，来秦氏集团发展是我从大学起就一直有的理想。恳请各位面试官能给我这个机会。还可以啊，嗯，还可以。那就先定下来。总体来说，我们对你还是比较满意的，所以打算安排你去财务部试用一段时间，需要考虑吗？无需考虑，非常感谢各位。秦氏集团财务部，真是天助我也。进来，沙雪啊，有什么文件我忘签了吗？没有了，主管，上回订的团建是在今晚哎，你要来参加吗？嗯、呃，最近不太想这么早回家，不如，行吧，也好久没跟你们一起玩了，去吧。那太好了。嗯，这就喝完了吗？你是谁？夏主管您好，我是新来的员工，叫赵峰。就是你，秦家的少夫人。九，我要九。佩佩变成现在这样，肯定跟你们秦家脱不了干系。你给我拿酒来。嗯、啊，我的酒。夏主管，我看出来你的心情很不好，我带你去高兴一下吧。啊！完了完了。得赶紧联系少爷。少少爷，我想你还是赶紧过来看一下少夫人。好，我马上过来。主管好棒，夏主管牛逼！哈哈，原来跳舞这么好玩。夏主管是不是轻松多了？<笑>是呀，好爽，什么烦恼都飞走了。秦总来了，糟了，得赶紧溜了。哈哈哈哈哈！啊，阿俊，你怎么来了？啊，你干啥？我还没跳够呢。哟，那个美女可是我们先看上的，何况她嚷嚷着不想走呢。滚！嗯，这小子好凶。你就是秦俊，我记住你了。我不会回去，你快开门！我要回去跳舞。够了。嗯嗯。万一你醉了，我没能及时赶到，你有想过后果吗？以后别到这种地方了，根本就不适合你。我，我只是不想回家，不想看到你和佩佩在一起，但是我又想去有情和。傻瓜，是我忽略了，最痛苦的人，是你才对。那我就冒着生命危险，告诉你一个秘密吧。我已经找到方法救清河了。啊！你们在干什么？都这么闲吗？天哪，我家小毛毛竟然怀孕了！
大妈的，当然要出来接一下。妈，能不能别用“竟然”两个字？说的我好像本来就没法生孩子似的。看到了没？静清的脐带血也能救清河。<笑>太好了。那佩佩就……嗯，我知道了。很对不起。现在清河已经有救了，我们的合作要提前结束了。佩佩，哎，这里一共两百万，希望能补偿你。毕竟，没事啦，这事本就你情我愿，而且我也没能完成任务。我知道你有难言之隐，就当做交个朋友，拿着吧。对了，我们晚上还有一场宴会，你要来哦。哦、oh, ，那我先走了。嗯，得救了，两百万，再加上少爷给的四百万，我就有六百万了。还清爸妈的赌债，再让弟弟上一所好学校，然后再回乡下买个小房子，美好的日子总算要来了。喂，是佩佩吗？是的。你妈在地下赌场又输了一千万，把你弟抵押了。如果还不起钱，你知道会有什么后果吗？干杯！清河，你看看你，洒一身了。孕妇不能喝酒，都说多少次了？这是葡萄汁，葡萄汁。已经很晚了，佩佩小姐，要不你先上去休息吧？啊，哦，好的。呀，少爷跟少夫人都喝醉了，需要我帮忙吗？啊，不用了。那我扶少爷回房间吧。我先回去忙了，你把少爷放到少夫人身旁就好。好的，你先忙吧。碍事的走了。嘿，嗯，阿俊，人呢？这么早跑哪儿去了？<笑>这是佩佩的声音。佩佩，怎么了吗？为什么？小心，你听我解释。<笑>你放开我！不是说好了，情何有救就不碰佩佩了吗？为什么要食言？不是你看到这样的。不要怪少爷，都是我的错，是我，是我昨晚私自带了少爷回我的房间，少爷什么都不知道的。少夫人，别怪责少爷。你不用说了，你收拾好东西。滚！对不起，为了救我的弟弟，只能把这个孩子嫁祸给你们秦家了。为什么你就是不相信我呢？我对天发誓，真的没有做坏事，你怎么就不能相信我呢？要不我把小弟弟剁了以示清白。佩佩，是我请回来的，要怪也不能全怪你。夏小星，你记住了，我秦俊这辈子只爱你一人。嗯。该死的佩佩，竟敢惹我！自从佩佩离开，不知不觉已经五个月过去了。自从秦河病了以来。这是秦家最高兴的一天。为了庆祝秦河康复出院，干杯！干杯！干杯谢谢爷爷。乖，老头子，你少喝点儿。我也不想再跟你去国外看病了。今天高兴，你让我多喝几口。哎，难得今天高兴，就让老爸多喝两杯。喂。
你们庆贺秦和能不能也带上我儿子？你看，都吃醋了。<笑>少爷、少夫人，有位客人想见见你们。谁呀、啊